ഇപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ദയവായി ആ ഓഡിയോയും വീഡിയോയും ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പലതരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ കയറി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദയവേത് വീഡിയോയും ഓഡിയോയും ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്
നമസ്കാരം മദ്രാസാവകലാശാല മലയാള വിഭാഗം നടത്തിയിരുന്നു സർവകലാശാല തലത്തിൽ മലയാളം ആരംഭിച്ച ആദ്യ സർവകലാശാല വെബിനാറിന്റെ നാലാം ദിവസമായ ഇന്ന് മലയാള വിഭാഗം അധ്യക്ഷയാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മദ്രാസ് സർവകലാശാല മലയാള വിഭാഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലെ നാലാമത്തെ പ്രഭാഷണമാണ് ഇന്ന് വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയായി ജീവിതത്തിന്റെ നാനാധാരകൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവയിൽ ചിലതിലേക്കെല്ലാം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദളിതെഴുത്ത് വിപുലനവും വിമർശനവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ ബെറ്റിമോൾ മാത്യു ആണ് ഇന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് വി ടി എം എൻ എസ് എസ് കോളേജ് ധനുവച്ചപുരത്തെ മലയാള വിഭാഗം അധ്യക്ഷയാണ് ഡോക്ടർ ബെറ്റിമോൾ മാത്യു എഴുത്തുകാരി അധ്യാപിക സാമൂഹിക വിമർശക സാമൂഹിക പ്രവർത്തക എന്നീ നിലയിലെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ടീച്ചറുടേത് കടമ്മനിട്ടയുടെ കവിതകൾ ഒരു സ്ത്രീപക്ഷ വായന രതിയുടെ കാവ്യപുസ്തകം സുറിയാനി പെണ്ണിന്റെ സ്വത്വ വിചാരങ്ങൾ എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈൻ പ്രിന്റ് മാധ്യമങ്ങളിലായി സമാഹരിക്കപ്പെടാത്ത ഇരുന്നൂറിലേറെ ലേഖനങ്ങൾ ടീച്ചറുടേതായുണ്ട് യൂത്ത് അവാർഡ് പത്മരാജൻ പുരസ്കാരം വയലാർ അവാർഡ് അബുദാബി ശക്തി അവാർഡ് വിദ്യാഭ്യാസ ചലച്ചിത്ര മേള അവാർഡ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ബെറ്റിമോൾ മാത്യുവിനെ ജീവിതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം വെബിനാർ പരമ്പരയിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാനായി പലയിടങ്ങളിലായി ഇരുന്നു കൊണ്ട് സാന്നിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ജീവിതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം വെബിനാർ പരമ്പരയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രഭാഷണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകട്ടെ യൂട്യൂബിലൂടെയും സൂമിലൂടെയും വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സൂം ചാറ്റ് ബോക്സിലും യൂട്യൂബിൽ കമൻറ്റുകൾ ആയും ചോദ്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം സൂമിൽ വെബിനാർ കേൾക്കുന്നവർ നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാഫിക് കുറയ് കുറയുന്നതിലേക്കായി നിർബന്ധമായും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് പ്രഭാഷണ സമയത്ത് സൂമിൽ പ്രഭാഷകനെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ അനുഭവം കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും ചാറ്റ് ബോക്സ് പ്രഭാഷകനോടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ നന്ദി പ്രഭാഷണത്തിനായി ഡോക്ടർ ബെറ്റിമോൾ ഏവർക്കും നമസ്കാരം മദ്രാസ് സർവകലാശാല നടത്തുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം എന്ന ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ അംഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിലും അതോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ നാടിൻ്റെ പല കോണുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുമുള്ള സന്തോഷം ആദ്യം തന്നെ അറിയിക്കുന്നു ഇതിൽ അംഗങ്ങളാകുന്ന ഓരോരുത്തരോടും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോടും ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങളില്ലാതെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം സമീപകാല സൈദ്ധാന്തിക പഠനങ്ങളിൽ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഒരു പഠന ശാഖ തന്നെയാണ് ദലിതെഴുത്ത് ദലിതെഴുത്തിനെ കുറിച്ച് 
ഉള്ള വിവിധ ചർച്ചകൾ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല പല സന്ദർഭങ്ങളിലായും നമ്മളെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇത്തരമൊരു ചിന്താപദ്ധതിയുടെ സാങ്കത്യത്തെ കുറിച്ചും ആ ചിന്താപദ്ധതി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നമ്മുടെ വീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും പ്രതിഫലനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സമകാലിക അവസ്ഥയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഒരു ആ ഉപക്രമം എന്ന നിലയിൽ വളരെ ചുരുക്കിയ വാക്കുകളിലൂടെ ഈ ചിന്താപദ്ധതിയുടെ തുടക്കവും ദലിത് മൂവ്മെന്റുകളുടെ കാലിക പ്രസക്തിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം തനിമ തുടങ്ങിയ പ്രത്യക്ഷ ബോധ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം പാർശ്വവൽകൃതവും നാശോന്മുഖവുമായ ഉപസംസ്കാരങ്ങളുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ദലിത് വാദത്തിന്റെ തുടക്കം കേരളത്തിൽ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടം മുതൽ തുടർന്നു പോന്ന ഐത്തോച്ചാടന ശ്രമങ്ങളും സാമുദായിക സംഘടനകളുടെ രൂപീകരണവും എല്ലാം ലക്ഷ്യം വെച്ചത് ജാതീയമായ വിവേചനങ്ങളെയും സമുദായങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന അനാചാരങ്ങളെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിരുന്നു ദലിത വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന മാനുഷിക പരിഗണനകൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അവർ സംഘടിച്ചതും സമരം ചെയ്തതും പുലയ സമുദായത്തിലും അരയ സമുദായത്തിലും മറ്റും രൂപം കൊണ്ട സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം മുതലായവയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇപ്രകാരം സാമുദായിക മുന്നേറ്റം ഉഴുതും മറിച്ചിട്ട മണ്ണിലാണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവും തുടർന്ന ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വളർന്നത് കാലം മുന്നോട്ടു പോകെ ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രം വ്യക്തമായ ശാക്തിക ചേരിയായി പരിണമിക്കുകയും മറ്റ് സമുദായ സംഘടനകൾ അവയുടെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം നേടി പിന്നീട് കേവലം സംഘടനകളായി ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്തു അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ ഏറിയ പങ്കും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഗമാകുകയും അവയുടെ വളർച്ചയിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ സമീപ ദശകങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെ ക്രമബദ്ധതകൾ തങ്ങൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന നീതി തരുന്നില്ലെന്നും തങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാഹ്യമായി രൂപം കൊണ്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ തണൽ യഥാർത്ഥ തണലല്ലെന്നും പ്രാചീനമായ ന്യൂനീകരണത്തിന്റെ പുതിയൊരു ഘട്ടത്തിലൂടെ തങ്ങൾ കടക്കുകയായിരുന്നു എന്നുമുള്ള ഒരു ബോധ്യം ദലിത് ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ജന്മിത്ത യുഗത്തിൽ തങ്ങൾ ആയുധമേണ്ടി ഏന്തി പണിയെടുക്കേണ്ടവർ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ തങ്ങൾ ആയുധങ്ങളായി പരിണമിക്കുകയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഒരു നടുക്കമായി അവരെ ബാധിക്കുന്നു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങൾ തങ്ങളെ ആവാഹിച്ചത് മർദ്ദകന്മാരുടെ ഭാഷയിലെ അക്ഷരക്രമങ്ങളിലേക്കും അവരുടെ ജീവിത രീതികളിലേക്കുമായിരുന്നു ഭരണഘടനാപരമായി ലഭിച്ച ആനുകൂല്യങ്ങളിലൂടെ നേടിയ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും സർക്കാർ ജോലിയും ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ മുന്നേറ്റ മാനദണ്ഡങ്ങളാക്കുമ്പോൾ അത് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂനപക്ഷം മാത്രം ആ ഒരു ഏതാനും പേരൊഴികെ ഉള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ സമർദ്ധമായി മറയ്ക്കപ്പെടുന്നു അതോടൊപ്പം തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ ഭാഷ സംസ്കാരം കലാരൂപങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നഷ്ടമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവങ്ങൾ പോലും അപഹരിക്കപ്പെടുന്ന കാഴ്ച നാരായൻ്റെ കൊച്ചരേത്തിയിലും മറ്റും നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇത്തരം തിരിച്ചറിവുകൾ വിവിധ സാമൂഹിക ഘടകങ്ങളിൽ രൂപം കൊണ്ടതിൻ്റെ ഫലമാണ് സൂക്ഷ്മ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ലഘു ആഖ്യാനങ്ങളുടെ ആവീർഭാവം സ്വത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയൊക്കെ കടന്നുവരവ് ഉത്തരാധുനികതയുടെ ബഹുശാബ്ദിക പരിസരത്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ദലിത് എന്ന ആ പദം ഈ പദം എങ്ങനെ എവിടെ മുതൽ എന്നുള്ളത് തൊട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടില് ഏപ്രിലില് മുംബൈ കേന്ദ്രമാക്കി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ദലിത് പാന്തേഴ്സ് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയാണ് ശരിക്കും ദലിത് എന്ന പദം പരിചിതമായ ഒരു പദമായി മാറുന്നത് ഞാൻ ദിയോദാസാൽ എന്ന മറാത്തി കവിയാണ് ഈ പദത്തിന് ഇത് കൂടുതലായി പ്രചാരം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിലും പ്രയോഗത്തിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയിലെത്തിയത് അപ്പം പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നമ്മൾ ദലിത് എന്ന പദത്തിന്റെ വിവക്ഷയിൽ ആര് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അകറ്റി നോക്കപ്പെടുന്നവരും 
അകറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിരുന്നവരുമായ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുമാണ് ദലിത് എന്ന വിവക്ഷ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഗാന്ധിജി ഹരിജനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചവരെല്ലാം ദലിതരാണ് എന്ന് ദലിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഈ പരിഗണനയിൽ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പിന്നെ പീഡനങ്ങൾ വിവേചനങ്ങൾ ശരിക്കും അവരുടെ ജനനത്തിൻ്റെ പേരിലല്ല മറിച്ച് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അപ്പം ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ദലിത് എന്ന് പറയുന്ന പരിഗണനയിലേക്ക് മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ചുരുക്കത്തിൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ അവശ ക്രൈസ്തവ പിന്നാക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ ദലിത് എന്ന് പറയുന്ന പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം മുഖ്യധാരയാൽ അതിരുകളിലേക്ക് ചവിട്ടി മാറ്റപ്പെട്ടവർ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയതിന്റെ തെളിവാണ് ദലിത് പ്രസ്ഥാനം അപ്പം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പകുതി മുതൽ ഇന്ത്യയിലെ ദലിതർക്കിടയിൽ രൂപം കൊണ്ട പുതിയ അവബോധത്തിന്റെ വളർച്ചയാണിത് ഈ അവബോധ രൂപീകരണത്തിൽ ദലിതർക്കിടയിലെ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായ രാമതിയെ പാന്ത് നവാൽ ധർമ്മം സത്യാമി പാന്ത് വർക്കാരി പാന്ത് നസ്രയ്യ സെക്ട് മാധുവ സെക്ട് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സംഘടനകളാണ് തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊക്കെ പങ്കുണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നവോത്ഥാന ശ്രമങ്ങളിൽ ദലിതരുടെ വിമോചനം മുഖ്യ ഇനമായിരുന്നു മഹാത്മാ ജ്യോതി റാവു ഫൂലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ സത്യശോധക് സമാജം സ്ഥാപിച്ചു ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തിനെതിരെ പോരാടാനും വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി നേടാനും സമാജം ആഹ്വാനം ചെയ്തു പെരിയോർ രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ രാമരാജ്യത്തിന് ബദലായി രാവണ രാജ്യത്തെ സങ്കല്പിച്ചു രാമലീലയ്ക്ക് പകരം രാവണ ലീലയും സംഘടിപ്പിച്ചു ഹിന്ദുമതം നിരോധിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഭരണഘടനാ ശില്പിയായ അംബേദ്കർ ആവട്ടെ ആധുനിക രാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തിൽ ഊന്നിയ സിദ്ധാന്ത രൂപീകരണം സാധിച്ചു ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലുള്ള പിന്നെ ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത നാടുകളിലുള്ളവര് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലുള്ളവര് വിവിധ തലങ്ങളിൽ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലെ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ദലിത് വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു അവബോധത്തിന്റെ വളർച്ചയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദലിത് എഴുത്തുൾപ്പെടെയുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾ കാണേണ്ടത് അപ്പം ദലിത് പാരായണം വിവിധ സാംസ്കാരിക രൂപങ്ങളിൽ നടത്തുമ്പോഴാണ് അവയിലെ ദലിത് ഘടകങ്ങളിലെ അഭാവവും അവയെ സംയോജിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും വെളിപ്പെടുന്നത് ഭാഷയിലും ചരിത്രത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും ശൂന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ അസ്തിത്വ സമസ്യകളെ പുനരാനയിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഈ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഭാഷാ സംബന്ധിയായ ഒരു വിഷയം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി അത് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ആദിവാസി ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലെ കുട്ടികൾക്ക് അതേ ഭാഷയിൽ തന്നെ അവരുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ ക്ലാസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള അന്വേഷണവും അതേ തുടർന്നുണ്ടായ ചർച്ചകളുമാണ് അതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയമായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ദലിത് ഭാഷയും മലയാളവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഭരിക്കുന്നവരുടെ ഭാഷ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക അധികാരത്തിന്റെ പൊതു സ്വഭാവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ നന്നാക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ ഏറ്റവും അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു ഘടകമാണ് ഭാഷ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ വാഹകവും മുഖ്യധാരയിലേക്കും വികസനത്തിലേക്കുമുള്ള കവാടവുമായി മലയാളം കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ ദളിത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവരുടെ ഭാഷയാണ് ഈ ഭാഷ കാലങ്ങളായി അവരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവരുടെ ഭാഷയാണ് അവർ ഈ ഭാഷയെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പേടി അടിയാര്യ വിഭാഗത്തിലെ അംഗവും കേരളത്തിലെ അനുഷേധ ആദിവാസി നേതാവുമായ സി കെ ജാനു ഈ ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വ്യവഹാരത്തിൽ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാഷയുടെ നാശത്തിൽ സി കെ ജാനു തന്റെ വേദന ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളാണ് 
നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും എങ്കിലും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമില്ലെന്നും ജാനു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അപ്പം ഇതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഭാഷാ ഭേദങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ മറ്റൊരു കാര്യവും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് സ്കൂളിലെ ബുക്ക് വായിച്ചു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ പുതുതായി ഒരു കെട്ട സംസാര ഭാഷ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് സി കെ ജാനു വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് അതായത് സംഭവ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇത് സമാനമായ പരാമർശങ്ങൾ സംഭവ സമുദായ അംഗവും പിന്നെ നാടോടി വാ പഴക്കത്തിന്റെ നാടോടി വഴക്കത്തിന്റെ ഒരു ഉടലാവുന്ന രൂപവുമായിരുന്ന മറിയാമച്ചടത്തിയോടുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ മറിയാമച്ചടത്തിയും പറപ്പേച്ച എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ സംസാര ഭാഷയെ കുറിച്ച് പല വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഭാഷ മറ്റാർക്കും ശരിയില്ലത്രയും എന്നാൽ പണിയെടുപ്പിച്ചിരുന്നവർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഇത് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു ഈ വാക്കുകൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഭാഷ പണിയെടുപ്പിക്കുന്നവര് ഞങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവര് മനസ്സിലാക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കോഡ് ഭാഷ പോലെ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരിക ചരിത്രത്തിന്റെ മുഖ്യധാര ചരിത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്വത്വാന്വേഷണത്തിന്റെ മാനകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അഗ്രഗണ്യമായി വരുന്ന ഒന്നാണ് ചരിത്രം ചരിത്രമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം തായ് പേരില്ലാത്ത വൃക്ഷം പോലെയാണ് മുഖ്യധാരയുടെ ചരിത്ര നിർമ്മാണ ശാഠ്യത്തിലും കൗശലത്തിലും പെട്ട ചരിത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാ പാർശ്വവൽകൃത വിഭാഗങ്ങളും സ്ത്രീപക്ഷ ചിന്തകളിലെ മുൻനിര മുൻനിരക്കാര് ഒരു സ്ത്രീപക്ഷ ചരിത്ര നിർമ്മിതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് സമാനമാണ് ശരിക്കും ദളിത വിഭാഗങ്ങളിലും ഒരു പുതിയ ഒരു ദളിത് പക്ഷ ചരിത്ര നിർമ്മിതിയുടെ ആവശ്യകത ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മണ്ണ് ഭരിച്ചവരുടെ ചരിത്രമാണ് മണ്ണിനെ ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കി മാറ്റി മണ്ണിൽ വീണ് മരിച്ചവരുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് കണ്ടു കിട്ടണമെങ്കിൽ വലിയ പാടാണ് അപ്പം മണ്ണിൽ വീണ് മരിച്ച ദളിതന്റെ ചരിത്രം ഇന്ന് ഇന്നും നമ്മുടെ ഏടുകൾക്ക് അന്യമാണ് വാമഴി പാരമ്പര്യത്തിലെ പാട്ടുകളുടെ വീരകരണങ്ങളിലും ആഖ്യാനത്തിന്റെ സ്ഥൂലതയിലും താളത്തിന്റെ കയറ്റിറക്കങ്ങളിലും അവന്റെ വംശകാഥ ഇടചേർന്ന് കിടക്കുന്നു അത് പഴയ കാലത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രമെന്ന് പറയാം എന്നാൽ ആധുനിക കാലത്തെ ബൃഹദാഖ്യാനങ്ങൾ എപ്രകാരമാണ് ദലിതന്റെ ചരിത്രപരമായ ഇടപെടലുകളെ തമസ്കരിച്ചു കളയുന്നത് തൂത്തു കളയുന്നത് എന്നുള്ളതിന് വളരെ ചെറിയ വളരെ വ്യക്തമായ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ചരിത്ര ഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ഈ ഉദാഹരണം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചത് ദലിത് ബന്ധു എൻ കെ ജോസ് എഴുതിയ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിലെ സത്യങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഇതിന് ഉപാദാനങ്ങളായിട്ട് തന്റെ വാദങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക ഉപാദാനമായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് ആറാം തീയതിയിലെ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിലെ റിപ്പോർട്ടാണ് അപ്പം ഈ റിപ്പോർട്ടില് പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി വൈക്കത്ത് ഒരു പുലയ മഹാസമ്മേളനം നടന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് അധ്യക്ഷനായി കെ പി കേശവ മേനോനെ വിളിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഇതിന്റെ അധ്യക്ഷൻ അദ്ദേഹം അന്ന് കെ പി സി സി സെക്രട്ടറിയും കോൺഗ്രസിന്റെ ആയിത്തോച്ചാടന കമ്മിറ്റി മെമ്പറുമായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഇക്കാര്യങ്ങൾ സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റി കൺവീനറായ കെ കേളപ്പന്റെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഒരു അവലോകനം എന്ന് പറയുന്ന ലഘുലേഖയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യത്തും ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് എന്നാല് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ രണ്ട് രേഖകളും കഴിഞ്ഞുണ്ടായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും ഒന്നും വൈക്കത്ത് ഈ പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി നടന്ന പുലെ മഹാസമ്മേളനത്തെ കുറിച്ച് കാര്യമായ പരാമർശങ്ങളൊന്നും നടത്തുന്നില്ല അപ്പം ഈ പുലെ മഹായോഗത്തിന് അധ്യക്ഷം വഹിച്ച കെ പി കേശവ മേനോന് അദ്ദേഹം തന്നെ കഴിഞ്ഞ കാലം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില് പൊതുയോഗം കൂടി എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അത് പുലയ മഹാസമ്മേളനം ആയിരുന്നു എന്ന കൃത്യമായ ഒരു പരാമർശം അതിലും കാണുന്നില്ല മന്നത്ത് പത്മനാഭനും ഒരു യോഗം കൂടി എന്ന് മാത്രമേ ഈ ഈ ഡേറ്റില് അവിടെ വൈക്കത്തെ ഒരു യോഗം കൂടി എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഈ യോഗത്തില് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ഐത്തജാതിക്കാരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന വഴികളിലൂടെ ഈഴവർ മുതലായവരുമായി ഒരു ഘോഷയാത്ര പോകുന്നതാണ് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുക പ്രസ്താവിക്കുന്നു അതിന് സഹകരണം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഈ സഹകരണ അഭ്യർത്ഥിക്കലും ഈ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സമ്മേളനത്തിൽ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ കരപ
അപ്പം അപ്പം സവർണർ അനുകൂലിക്കുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന് ആ പ്രദേശത്തെ ചിലർ പറഞ്ഞു കേട്ടതിന് പ്രകാരമാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം യോഗത്തിലായി എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ കേളപ്പന്റെ ലഹുലേഖയിലാണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത് സവർണർ അനുകൂലിക്കുകയുള്ളൂ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ജാഥ നടത്താൻ പറ്റും എന്ന് ആ പ്രദേശത്തുള്ള ചിലര് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയതെന്ന് എന്നാൽ മാതൃഭൂമിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് പുലയ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം സമ്മേളനത്തിന് വന്നവർ ജാഥയായി വന്ന് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അവിടെ വെച്ചാണ് കേശവ മേനോൻ ഘോഷയാത്ര പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നുമാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കാണാനുണ്ട് എങ്കിലും പുലയ സമ്മേളനത്തിൽ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ വന്നവരെ കൂടാതെ വക്കീലന്മാർ കച്ചവടക്കാർ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവരും ചേർന്ന് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ മൂവായിരത്തോളം പേർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച യോഗ തീരുമാനമാണ് പിന്നീട് ഈ സവർണറുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രമാണിമാരുടെയും ഒക്കെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നും പിന്നീട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമുക്ക് വ്യക്തമാവുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് പിന്നെ ഈ ഈ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഘോഷയാത്ര നടത്തിയാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ദേശവാസികൾ ഈ സമ്മേളനത്തിന് വന്നെത്തിയ പിന്നെ പുലയരും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാരുമായിരുന്നു എന്നാല് ഇത് ഘോഷയാത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചത് അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷ സവർണ താല്പര്യമാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി പോകാതെ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ആളുകളെ വൈക്കത്ത് തമ്പടിച്ചിരുന്നു ഇവരെല്ലാം മേനൻ പല സമയത്തായി കണ്ട് സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചുവെന്നും മാതൃഭൂമിയുടെ റിപ്പോർട്ടില് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ പറയുന്ന കാര്യം അതായത് നിരോധിത നിരത്തുകളിലൂടെ ഘോഷയാത്ര നടത്തുക എന്ന ആശയം യഥാർത്ഥത്തിൽ കേശവ മേനോന്റേത് ആയിരുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് പിന്നെ മറിച്ച് പുലയ മഹാസമ്മേളനത്തിന് എത്തിയ പുലയരുടെയും അവിടുത്തെ കീഴാള ജനതയുടെയും ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ നീക്കത്തെ തടയുക ആണ് ആദ്യം അവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ നടക്കാനുള്ള ഇതേ തുടർന്ന് ഏർ കേശവ മേനോന് പിന്നെ ടി കെ മാധവന് കെ വാലേധന തുടരുന്ന ഇവരെല്ലാവരും ഇതിൽ പിന്നീട് ഇടപെടുകയും ചോഭിച്ച് വശായ സദസ്സിന്റെ ഒരു നിർദ്ദേശം ഇനിയും തങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പിന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ അയ്യൻകാളി നടപ്പാക്കിയ ഈ ഘോഷയാത്രയായിട്ട് നിരോധിത മാർഗങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു മാർഗം അവര് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ പിന്നീട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നു പിൽക്കാല ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ ഈ പുലയ സമ്മേളനം ഏർ പരാമർശം അർഹിക്കാത്ത ഒരു വിഷയമായി മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലില് നികയാറ്റിൻകരയില് പിന്നെ ഊരുട്ടമ്പലം സ്കൂളില് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി കുട്ടിയെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പഞ്ചമി എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ചെൽ പിന്നെ അയ്യങ്കാളി ചെല്ലുക അതേ തുടർന്ന് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു പഞ്ചമിയുടെ സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തെ തുടർന്ന് ദളിത് വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശനം കിട്ടണം അവർക്ക് പഠിക്കണം പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ അവർക്ക് കൂടി കിട്ടണം എന്നുള്ള ആ ഒരു നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ പിന്നെ സമരത്തെ നമ്മുടെ സവർണ ചരിത്രകാരന്മാരെ പുലയ ലഹള പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു കാലം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഊരൂട്ടമ്പലൻ ലഹള എന്ന പേരിൽ വാക്കിലേക്ക് ചുരുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എം ബി മൻമഥൻ കെ പി കേശവ മേനോന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചില വാക്യങ്ങളാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം ഒരു ഈഴവനൊപ്പം അറസ്റ്റ് വരിക്കാൻ കുഞ്ഞാപ്പി എന്ന കോട്ടയംകാരൻ പുലേനെ കൂടി ഭാരവാഹികൾ നിശ്ചയിച്ചു ഏപ്രിൽ ഏഴാം തീയതി സത്യാഗ്രഹം പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ ടി കെ മാധവനോടും കേശവ മേനോനോടും ഒപ്പം അറസ്റ്റ് വരിക്കാൻ ഒരു പുലേനെ കൂടി ഏർപ്പാട് ചെയ്തു ഈ വിധമാണ് എം പി മൻമോഹൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിലെ ദലിത് സാന്നിധ്യത്തെ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് മുഖ്യധാരാ ചരിത്രത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആരാണോ പ്രമുഖ സ്ഥാനത്ത് വരേണ്ടത് അവര് മാത്രം വരികയും ഇവിടെ തന്നെ ഈ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പേരുണ്ട് പക്ഷെ ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൽ അറസ്റ്റ് വരിച്ച ആൾക്കാരെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒപ്പം അറസ്റ്റ് വരിച്ച ദലിതരുടെ പേരുകൾ വളരെ സമർത്ഥമായി മൂടിവെക്കപ്പെടുകയോ ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയോ മാഞ്ഞു പോവുകയോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂചനകള് ഈ ഈ ചരിത്ര
മുഖ്യധാരാ ചരിത്രം മാറ്റി നിർത്തിയ ദലിതവസ്ഥകളുടെ സൂചന നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു വലിയ ഉൾക്കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദലിത് ചരിത്ര നിർമ്മിതിയുടെ ആവശ്യകത തന്നെയാണ് അപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന ചരിത്രാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് മേൽ ദലിത് പക്ഷ അപനിർമ്മിതിയും പുനരാഖ്യാനവും സമകാലിക ചരിത്രത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിൽ ശക്തമായ ഇടപെടലും ആവശ്യമാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഇന്ന് ദലിത് പക്ഷ ചരിത്രകാരന്മാർക്കുണ്ട് സാമൂഹിക പുരോഗതിയുടെ പൊതുമാനകങ്ങൾ ശ്രേണീബദ്ധമായ സാമൂഹിക ഘടനയുടെ ഭിന്ന സംവർഗങ്ങളിലെ പുരോഗതിയുടെ അനുപാതത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല അത് അത്തരം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള മറയായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പം കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക വികസനത്തിന്റെ ഉയർന്ന സൂചകകളെ നമ്മൾ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ സംവിധാനം സാക്ഷരത ഇവയെല്ലാം ആണ് അത് അതേ സമയത്ത് അമ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനത്തിലധികവും ഭൂരഹിത കർഷകരാണെന്നും ഇത് ഇന്ത്യൻ ശരാശരിയേക്കാൾ ഏറെയാണെന്നുമുള്ള ഒരു പഠനം ചന്ദ്രഭാൻ പ്രസാദിൻ്റെതായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ ഭൂപരിഷ്കരണത്തിന്റെ പരാജയം ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂപരിഷ്കരണം പാളിപ്പോയി എന്ന് ഡോക്ടർ എൻ കുഞ്ഞാമന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ എഴുതിയ വികസനത്തിന്റെ ഇരുളും വെളിച്ചവും എന്ന ലേഖനത്തില് കലാകൗമുദിയിൽ വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ചരിത്രം എവിടെയാണ് ദലിത് സ്വത്വത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പുനചിന്തയ്ക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള പലരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇനിയും ചരിത്രത്തിലെ ചരിത്രത്തിന്റെ കാര്യം മറക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് സാഹിത്യം കല ഇവയിലെ ദലിത് സാന്നിധ്യം എപ്രകാരമാണ് ഇപ്പൊ ശ്രേണീബദ്ധവും പിതൃകേന്ദ്രിതവുമായ സാമൂഹികാവസ്ഥയുടെ മുഖ്യവാഹകവും അതിന്റെ മൂല്യബോധത്തെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന മുഖ്യ ഉപാധിയുമാണ് സാഹിത്യവും കലകളും എന്ന് നമുക്കറിയാം സാഹിത്യത്തിലും കലയിലും ഉത്കൃഷ്ട പദവിക്ക് അർഹത നേടിയതൊക്കെ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സവർണ മധ്യവർഗത്തിന്റെ ആസ്വാദനക്ഷമതയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന തല തലത്തില് നിൽക്കുന്നവയാണ് അപ്പം എല്ലാ കാലത്തും ഉന്നത കല സവർണ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ ജീവിത വീക്ഷണത്തിന്റെയും സൗന്ദര്യാനുഭൂതികളുടെയും ആലേഖനമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു ഇപ്പം വിവിധ സാഹിത്യ രൂപങ്ങളിലെ ഭാഷ പ്രമേയം ചിത്രീകരണം ഇവയിലെല്ലാം ഈ നിരീക്ഷണത്തെ സാധൂകരിക്കാൻ നമുക്ക് ധാരാളമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിലെ നമ്മളുടെ പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നതല്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം മുഖ്യധാരാ സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രശ്ന പരിസരത്തു നിന്നും ഭാഷാ പരിസരത്തു നിന്നും പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഉപസംസ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ദലിത് സംസ്കാരം ഇപ്പം സി ബിയുടെയും മറ്റും കൃതികൾ എടുത്തു നോക്കി അതിനകത്ത് ഒരു ജനം എന്നുള്ള നിലയിലെ വിവിധ സമൂഹങ്ങളുടെ ഭാഷയും സംസ്കാരവും കടന്നു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതൊക്കെ മുഖമില്ലാത്ത ഒരു ജനതയായിട്ട് മാത്രമാണ് വരുന്നത് പുറത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കാലത്ത് തകഴി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ കൃതികളില്ല ദലിതവസ്ഥകൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ആഖ്യാനത്തിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയെല്ലാം അനുഭവത്തിന്റെ തീവ്രതയിലുപരി പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾ കണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മുഖ്യധാരാ സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രശ്ന പരിസരത്ത് ദലിത് ജീവിതം വേണ്ട രീതിയിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അതിനൊരു പ്രധാന കാര്യം മുഖ്യധാരാ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഷാരീതി പ്രമേയം അവതരണം ആദർശം ഇവയെ ഒന്നും ഇവയ്ക്കൊന്നും നിരക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളും മാനകങ്ങളും ദലിത് അനുഭവങ്ങളെ ആലേഖനം ചെയ്യാൻ പര്യാപ്തമല്ല എന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇപ്പൊ ദലിത് ചിന്തകൾക്ക് ദലിത് സാഹിത്യത്തിന് എവിടെയാണ് അതിന്റെ പ്രസക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇപ്പറഞ്ഞിടത്താണ് അതിന്റെ പ്രസക്തി മുഖ്യധാരാ സാഹിത്യം പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയ ദലിത് അവസ്ഥകളോട് സജീവമായി സർഗാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുകയും അവയെ ആലേഖനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ ഇവിടെ പുതിയൊരു ഭാഷയും പുതിയൊരു ആലേഖന തന്ത്രവും പുതിയ ഒരു പക്ഷവും രൂപപ്പെട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് ദലിൽ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഉത്ഭവം എവിടെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് ഇപ്പം ദലിൽ സാഹിത്യം എവിടെയാണ് രൂപപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് മുതലാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ബുദ്ധകാലത്ത് തന്നെ ദലിത് സാഹിത്യത്തിന്റെ തുടക്കമുണ്ടായെന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട് ജ്യോതി റാവു
എസ് എം മേറ്റ്സിന്റെ രചനകളിലും ദലിത് സാഹിത്യത്തിന്റെ അടിവേരുകൾ കാണാമെന്ന് വാദിക്കുന്നവരുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് സമകാലിക ദലിത് സാഹിത്യകാരന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കറെയാണ് ദലിത് സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രചോദനവും ഉറവിടവുമായി കണക്കാക്കുന്നത് അർജുൻ ഡാങ്ക്ളെ ദലിത് സാഹിത്യത്തിന്റെ പിതാവായി അംബേദ്കറെ അവതരിപ്പിക്കും ഇന്ത്യയിലെ ദലിത് സാഹിത്യത്തിന്റെ ഈ തിലം മഹാരാഷ്ട്രയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ദലിത് എഴുത്ത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും ഏകാഭിപ്രായമല്ല നിലനിൽക്കുന്നത് ദലിതർ എഴുതുന്ന സാഹിത്യമാണ് ദലിതറെ കുറിച്ച് എഴുതുന്ന എല്ലാമാണ് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് ദലിതർക്ക് വേണ്ടി ദലിതർ എഴുതുന്നതാണ് ഇനിയുള്ള വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഈ വിഷയത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാല് ദലിത് സാഹിത്യം ദലിതുകളുടെ ആത്മബോധനത്തിന്റെ പ്രകാശനമാണെന്ന് ശരചന്ദ്ര മുക്തിബോധ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ദലിതർ എഴുതി എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് എന്തിനെയെങ്കിലും ദലിത് സാഹിത്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പരിഗണിക്കാനാവുമോ എന്നുള്ള ചർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് പ്രമേയത്തെ മാത്രം മുന്നിർത്തിയും ദലിത് സാഹിത്യത്തെ നിർവചിക്കാനാവില്ല എന്നും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദലിത് അവബോധമാണ് എന്നും ഉള്ള തീരുമാനം പിന്നീട് ഉണ്ടായി ദലിത് സാഹിത്യം എന്നാൽ ദലിത് വിമോചന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദലിത ദലിത് അവബോധത്തോടെ ദലിതർക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന രചനകളാണെന്നാണ് കെ സി പുരുഷോത്തമൻ ദലിത് സാഹിത്യത്തെ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത് ദലിതർക്ക് വേണ്ടി ദലിതരാൽ രചിക്കപ്പെടുന്ന ദലിതന്റെ സാഹിത്യമാണ് ദലിത് സാഹിത്യം എന്ന് കവിയൂർ മുരളിയും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എന്നാല് ദലിത് സാഹിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച ഈ നിലപാടുകളെ സ്വല്പം കൂടി വിപുലീകരിച്ച് ചില ധാരണകൾ സമീപകാലത്ത് രൂപപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദലിതർ എഴുതുന്നത് തന്നെ എന്നുള്ള നില കാഴ്ചപ്പാടിനാണ് കൂടുതൽ പ്രചാരമുള്ളത് മുഖ്യമായും ദലിതരിൽ ഊന്നുന്നതും ദലിതുമായി ഐക്യപ്പെടുന്നതും മുഴുവൻ ചൂഷിത വിഭാഗത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വ്യാപ്തിയുള്ളതുമായ സാഹിത്യം എന്നാണ് ദലിത് സാഹിത്യത്തെ കുറച്ചുകൂടി വിപുലീകരിക്കപ്പെട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാലും ഒരു ദലിത് സാഹിത്യത്തെ നിർണയിക്കുന്ന മുഖ്യ ഘടകം ദലിത് അവബോധമാണ് സവർണ മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ ജ്ഞാന വ്യവസ്ഥകളോട് ഉള്ള കലഹം അവയിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ തന്റെ ജാതിയും സ്വത്വവും നികൃഷ്ടമല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് എല്ലാ ചൂഷിത വിഭാഗങ്ങളോടും ഐക്യപ്പെടാനുള്ള മനസ്സ് ഇതൊക്കെ ദലിത് അവബോധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ദലിത് അവ അവബോധത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള ദലിതരുടെ രചനകളെയാണ് ദലിത് സാഹിത്യം എന്ന നിലയിൽ പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പം ദലിതരല്ലാത്തവര് ഈ തരത്തിൽ എഴുതുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ദലിത് അവബോധത്തോടു കൂടി എഴുതുന്നതിനെ ദലിത് പക്ഷ രചനകളായി കണക്കാക്കുന്നു ഇപ്പം മലയാളത്തില് മലയാളത്തില് ദലിത ആലേഖനത്തിന്റെ ആരംഭം നമുക്ക് വാമഴി സാഹിത്യത്തിൽ മുതൽ കാണാനാകും അടിച്ചമർത്തലിന്റെയും ചൂഷണത്തിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും കഥകൾ നമ്മൾ നാടൻ പാട്ടുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ജാതിയുടെ നിരർത്ഥകത ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പന്റെ ജാതിക്കുമ്മി അതുപോലെ കാണുന്നതിൽ ഒരക്ഷരവും എന്റെ വംശത്തെ പറ്റി എന്ന് വിലപിക്കുന്ന പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചന്റെ കവിത ഇതെല്ലാം ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ദലിത് അവബോധത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണ മുഖങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഈ പറയുന്ന ഇവരുടെ രചനകളുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രമോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമോ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതിനും വളരെ മുൻപ് ഉള്ളവയാണ് ജാതി ചിന്തയുടെ അയുക്തികത ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും സഹോദരൻ അയ്യപ്പനും ഒക്കെ തങ്ങളുടെ രചനകളിൽ തുറന്നു കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആശാൻ ഉള്ളൂർ വള്ളത്തോൾ ചെങ്ങമ്പുഴ ഇടശ്ശേരി വലോപ്പള്ളി തുടങ്ങിയവരുടെ രചനകളിലൊക്കെ ദലിത ജീവിതാഖ്യാനങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എങ്കിലും ഉത്തരാധുനികതയുടെ പ്രശ്ന പരിസരത്താണ് ദലിത് സ്വത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തെ മുന്നോട്ടിയുള്ള ശക്തമായ രചനകൾ പറക്കുന്നത് നവോത്ഥാന കാല ചെറുകഥകളിലും കീഴാള ജീവിത ദൃശ്യങ്ങളേറെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു ദലിത് ബാഹ്യമായ ജീവിത വീക്ഷണത്തെ അവയെല്ലാം പേറുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹികാവസ്ഥയിൽ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം അപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹികാവസ്ഥയിൽ വികലമാക്കപ്പെട്ടതും മുഖ്യധാരാ സാഹിത്യത്തിലെ ശൂന്യതയായി അവശേഷിക്കുന്നതുമായ തങ്ങളുടെ സ്വത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണവും സ്ഥാപനവുമാണ് ദലിത് എഴുത്തിന്റെ മുഖ്യമായ ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയാണ് ദലിത് സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രവും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ലക്ഷ്യം മുഖ്യധാര കലാവിമർശന മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ വിമർശനമായും ഒരു കൂട്ടം പ്രതി മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ വാഹകമായും ആഹ് പിന്നെ ദലിത് സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രം പ്രവ പ്രയോഗിക്കുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ദലിത് എഴുത്തുകളെ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അവ അർഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കൃത്യമായ ഒരു മൂല്യനിർണയം
ദലിത് എഴുത്തുകൾ ദലിത് സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രവും എടുത്തു പറയുന്നു അപ്പം ആദിവാസിയുടെ ചരിത്രം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അവരെ കീഴടക്കിയവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഇത് കീഴടക്കിയവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും കീഴടക്കിയവരെ രൂപീകരിച്ചു വെച്ച കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും മാറി കീഴടങ്ങാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ യാതനകളിലൂടെ പുതിയ പാരായണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പുതിയ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രത്തെയും അതിന്റെ പ്രയോഗത്തെയും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അത്തരം വായനകളിൽ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കാണ്ഡവ വനദാഹം ഇത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ഇറങ്ങിയ പുസ്തകമാണ് ഇരാവതി കാർവയുടെ മഹാഭാരത പഠനങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ കാണ്ഡവ വനദാഹം രാജ്യാധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത ട്രൈബുകൾക്കെതിരെയുള്ള ഹിംസയായിരുന്നു എന്ന് മഹാഭാരത പഠനങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നീട് അതേസമയം നമ്മളുടെ മുഖ്യധാരാ പഠനങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ പരിഗണിക്കുന്നത് അവരെ വിചിത്രരായ ഒരു മനുഷ്യവർഗം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അപ്പം കൃതിയെ അധികാരത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പോലെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ അപ്പം മുഖ്യധാരാ മാനകങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവയെ ഈ രീതിയിൽ വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അധികാരത്തിന്റെയും പ്രതിരോധത്തിന്റെയും സമസ്യകളെ സാഹിത്യം എപ്രകാരം സമീപിക്കുന്നു എന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ ഇനിയും ഈ ഒരു സമീപനത്തിന് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് മലയാളത്തിലെ ഈ കൃതികള് മലയാളത്തിലെ കൃതികളിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ഹലോ ഹലോ ടീച്ചർ സംസാരിച്ചോളൂ ടീച്ചർ ശരി ഇതിനിടയിൽ എന്തോ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന സമ്പർഗത്തില് സാംസ്കാരികമായ ബഹുത്വത്തെ എടുത്തുകാട്ടുക എന്ന ചരിത്ര ദൗത്യമാണ് ശരിക്കും ദലിത് എഴുത്ത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇന്ത്യ പോലെ സാംസ്കാരിക ബാഹുല്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഇതിൽ ഓരോന്നും പ്രധാനമാണെന്നും ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ പ്രാന്തവൽക്കരിക്കുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള സമഗ്ര ദർശനം ആ നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നും ഇത് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഇത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം വിദേശത്തെ രൂപം കൊണ്ടുവന്ന കറുപ്പിന്റെ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രവുമായും ആ കറുപ്പത്വത്തിലേക്കുള്ള മടക്കവുമായും ശരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ ദലിത് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നീക്കത്തിന് ദലിത് എഴുത്തിന് ബന്ധമുണ്ട് ഇപ്പം നീക്രോ ടു ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഹരിജൻ പദവിയിൽ നിന്നും ദലിത് എന്ന പേരിന്റെ വിശാലതയിലേക്കുള്ള ഐക്യപ്പെടലായിട്ടാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വേരുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ആകപ്പ ആകമാനം വളർന്നു വരുന്നത് അപ്പം മലയാളത്തിലെ നമ്മളുടെ ഈ ദലിത് സാഹിത്യ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ രണ്ടായിരം ആണ്ടുകളുടെ ആദ്യകാലത്ത് വന്ന ഇതാണ് ഇപ്പൊ സമകാലികാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം അന്ന് നടന്ന ദലിത് സാഹിത്യ ചർച്ചയില് സച്ചിദാനന്ദൻ ഒരു പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം സാഹിത്യകാരന്മാരെല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥിരം ശൈലിയിലേക്ക് ചില ദലിത് പ്രമേയങ്ങളെ കൊണ്ടുവരിക മാത്രമാണ് അതല്ലാതെ ഇതിനെ ഒരു പുതിയ ഒരു ശൈലിയിലേക്ക് എത്തിക്കാന് പുതിയൊരു ശൈലിയിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ എഴുത്തിനെ ശൈലീപരമായ വ്യത്യസ്തതയിൽ കൊണ്ടു നിർത്തുവാൻ മലയാളത്തിലെ എഴുത്തുകാർക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു ആരോപണം അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രമേയങ്ങളിലല്ലാതെ ഒരു ഭാഷ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ കൂടി അത് സാധിക്കണമെന്നും അന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല മലയാള കൃതികളുടെ കുറമ്പുണ്ടെന്ന് അതിന് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി തീർച്ചയായിട്ടും പറയാനുണ്ട് ഏതൊരു ഉപസംസ്കാരവും സാംസ്കാരിക രൂപങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഉപരിവർഗ നിഷ്ഠമായ ഒരു ഭാഷയിൽ കൂടെയാണ് പെൺ എഴുത്തിലും ഇതേ പ്രശ്നം നമ്മളെ ഭാഷയുടെ ഈ പ്രശ്നം കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ഭാഷ ഒരു ആഗോള ഒരു യുദ്ധരംഗമാണെന്ന് ജർമ്മൻ ഗ്രിയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സകലമാന തിന്മകളും ഭാഷയിലൂടെ കടന്നു കയറിയാണ് അനന്തര തലമുറകളിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഭാഷയില് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ തിന്മകളും കുടികൊള്ളും അത്തരമൊരു ഭാഷയെ മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കൂടി ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ട് വേണം പുതിയ ഒരു ശൈലിയെ പുതിയ ഒരു പിന്നെ സൗന്ദര്യ ബോധത്തെ രൂപീകരിച്ച് എടുക്കുന്നതിന് നമുക്കറിയാം ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഇപ്പം ഓരോ ജീവിത ക്രമങ്ങളിലും 
ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് സമൂഹത്തിലെ ആശയ യാഥാർത്ഥ്യ മണ്ഡലങ്ങളിലെ അവസ്ഥയും വ്യവസ്ഥയുമാണ് ചരിത്രത്തിൽ അധ്യായങ്ങളെ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇവ എങ്ങനെ കലകളിൽ പ്രകടമാകുന്നു എന്നുള്ളത് വെച്ചാണ് ഭാവുകത്വം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഭാവുകത്വ വ്യതിയാനം രൂപീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യധാരയോട് കലഹിച്ചു കൊണ്ടു നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ ബോധ്യങ്ങളെ പിന്നെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്ര പദ്ധതിക്കും ഒരു ഭാഷാ പ്രയോഗ രീതിക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഭാഷയുടെ പ്രശ്ന ഏറ്റവും സങ്കീർണമാകുന്നത് അപ്പം ഇത് അതേ ഉപരിവർഗ നിഷ്ഠമായ ഒരു ഭാഷയിൽ കൂടി കടന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമേ ക്രമേണ തങ്ങളുടേതായ ഒരു ശൈലിയെ രൂപീകരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എന്നാല് സാംസ്കാരിക ഇടങ്ങളെ രൂപീകരിക്കുന്ന രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ശരിക്കും ഭാഷാപരമായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനാകുന്നത് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ദളിത് രചനകളായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പന്റെ കൃതികള് ടി കെ സി വടുതലയുടെ കൃതികള് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇവ ചരിത്രപരമായി ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവയില്ല പക്ഷെ അതിനൊക്കെ വളരെ മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് കറുപ്പൻ മാസ്റ്റർ മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത മൂല്യത്തിന് അകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് എഴുതിയതെങ്കിൽ ടി കെ സി വടിതലയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ദലിത ജീവിതത്തെ സ്വത്വാവിഷ്കാര സമൃദ്ധമായി തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡോക്ടർ കെ എസ് രവികുമാർ ഇങ്ങനെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാനുഭവ നിഷ്ഠയോടെ ദലിത ജീവിത ആലേഖനം ചെയ്യാനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ തന്നെ ടി കെ സിക്ക് കഴിഞ്ഞു പുതിയ കാലഘട്ടത്തില് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലികരായ തകഴിയും മറ്റും കഥകളിൽ ദലിത ജീവിതം ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അവിടെ ഉള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരാള് അടി കൊല്ലുന്ന ഒരാള് അതേ കുറിച്ച് പറയുന്നതും അത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരാള് പറയുന്നതും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വലിയ അന്തരം ഇവയ്ക്കിടയിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എറണാകുളം നഗരപ്രാന്തത്തിലെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന കർഷക തൊഴിലാളികളായ പുലയ സമുദായത്തിന്റെ കഥകളിലൂടെ ആ പ്രദേശത്തെ ആ സമുദായത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക സ്വത്വവും അവർ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും സാഹിത്യത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ടി കെ സിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു ആവർത്തിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇതിവൃത്തത്തിന്റെ സംഭവ പരമ്പരകളുടെ ബന്ധം തലകാല പശ്ചാത്തലമെല്ലാം ചേർന്ന് ഈ കഥകളെ അന്യോന്യാശ്രിതങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു കൃഷി രീതികൾ ഷാപ്പിലെ അന്തരീക്ഷം വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ മന്ത്രവാദം പാരമ്പര്യ ചികിത്സ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ ഇവയെല്ലാം ആ കഥകളിൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായി തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സംഭാഷണങ്ങളില് നാട്ടുമൊഴിയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാടൻ പാട്ടും സന്നിവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഥാഗാത്രത്തിൽ വൈവിധ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയാണ് അദ്ദേഹം അവലംബിച്ചത് സന്ദർഭത്തിന്റെ വിവരണവും സംഭവങ്ങളുടെ അവതരണവും അക്കാലത്തെ മുഖ്യധാരാ സാഹിത്യത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിലെ ഗദ്യ സാഹിത്യ ഭാഷയെ കൃത്യമായും പിന്തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അൻപതുകളുടെ സാഹിത്യ ബോധത്തിലേക്ക് നാട്ടുമൊഴിയെയും പാട്ടിനെയും പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ബോധപൂർവ്വമായി ശ്രമിക്കുകയും അതിൽ അദ്ദേഹം വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാല് അതുവരെ പരിചയിച്ചു പോയ ഒരു സാഹിതീയ സങ്കല്പത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ആ പൂർണമായ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതാൻ പറ്റാതെ പോയതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ചങ്ക്രാന്തി അടയിലെ പാട്ടുപാടി ഞാറ് നടുന്ന തൊഴിലാളികളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു മുട്ടോളം ചെളിയിൽ താഴ്ന്നു കിടക്കുന്നവരെയാണ് തങ്ങളെന്ന് അവർ അമ്പയെ വിസ്മരിച്ചിരിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ ചുമലിൽ കയറിയിരുന്ന് ചെവി തിന്നുന്ന മേലാളന്മാരെ കുറിച്ച് അവർ ആലോചിച്ചില്ല സമസ്ത സങ്കടങ്ങളെയും മറവിയിലേക്ക് തള്ളി നീക്കുന്ന സംഗീത ദേവതയുടെ വശ്യശക്തിക്ക് അവർ തങ്ങളെ തന്നെ അടിയറവ് വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം നവോത്ഥാന കൃതികളുടെ സർവജ്ഞനായ ആഖ്യാതാവിന്റെ രീതി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാട് ആഖ്യാനത്തില് വരുന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിവൃത്തത്തില് മറ്റുള്ളവരുടെ കൃതികളുടെ നിരീക്ഷക സ്ഥാനത്ത് ആ നിരീക്ഷക സ്ഥാനം തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചങ്ക്രാന്തിയട അച്ചണ്ട വെന്തിങ്ങ ഇന്ത അങ്ക ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടതിന്റെ കണ്ടം കോര ആൻമക ജീമേനി എണ്ട വിധിയ ഇങ്ങനെയുള്ള കഥാനാമങ്ങളിലൂടെ തന്റെ കഥകളുടെ വ്യത്യസ്തതയെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഈ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടില് നമുക്ക് ഇന്നറിയാം ഇന്ന് ആ കഥകളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ തീർച്ചയായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ കഥകള് പിന്നെ ദലിത് പരിസരത്ത് തന്നെ
തനിമ നിലനിർത്തണമെന്നുള്ള ഒരു ശക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളിൽ പലയിടത്തും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പിന്നെ നമുക്ക് കഥാസാഹിത്യത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത പേരാണ് സി അയ്യപ്പന്റേത് അപ്പൊ താൻ ഉൾപ്പെടുന്ന കീഴാള വിഭാഗത്തിന് ഉന്നത കുലജാതിയിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ചൂഷണങ്ങളും പീഡനങ്ങളും തനതായ ആഖ്യാന ശൈലിയിൽ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് റിയലിസത്തെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേതബാധിതരിലൂടെ ഭ്രാന്തരിലൂടെ സ്വപ്ന ഭാഷണങ്ങളിലൂടെ പിറപിറക്കലുകളിലൂടെ പാർശ്വവൽകൃതരുടെ ശബ്ദ സമസ്യകൾ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു മുപ്പതോളം കഥകൾ മാത്രം കൊണ്ട് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഏർ എക്കാലത്തേക്കും മായ്ച്ചു കളയാൻ പറ്റാത്ത ഒരിടം തനിക്കായി സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല ഇപ്പം ചങ്ങലിയിൽ കിടക്കുന്ന സ്ത്രീയോട് പ്രേതാത്മാവിന്റെ സംഭാഷണമായിട്ടാണ് പ്രേതഭാഷണം വരുന്നത് ഇപ്പം കീഴാളന് പലപ്പോഴും ലോക നിയമങ്ങൾ അവയിൽ നിന്നുമുള്ള മോചനം കീഴാളനെതിരാണ് ലോകത്തിന്റെ പൊതുനിയമങ്ങൾ അവയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തിലൂടെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മരണത്തിലൂടെ പുതിയ ഒരു സൃഷ്ടിയായി അല്ലെ പുതിയൊരു ജനനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അക്കാലം അത്രയും അനുഭവിച്ച പിന്നെ അടിയാളത്തോട് കലഹിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് നിരവധിയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാതെ പോയ കാര്യങ്ങൾ നേടാനായി മരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഭാഷ ഒരു അധികാര ചിഹ്നമാണെന്നും അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റുന്ന ഒരു ബദൽ ഭാഷ ഒരു കലഹ സ്വഭാവമുള്ള ഭാഷ ഇത്തരം പ്രേതഭാഷണങ്ങളിലൂടെ പുലമ്പലികളിലൂടെ പുറപ്പിറക്കലുകളിലൂടെ രൂപീകരിച്ച് എടുക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അരുന്ധതി ന്യായ ദർശനം എന്ന കഥയില് പുലയ കുടിലിൽ തീ വാങ്ങാൻ വന്ന മീൻ ചുടുത്ത മണം ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമുദായ ഭ്രഷ്ടരായ ദേവിമാരുടെ മിത്തിനെ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ ശക്തമായ തരത്തില് എഴുതുകയും നാട്ടിൻ പുറത്തെ മന്ത്രവാദം ഭയം നിറഞ്ഞ കെട്ട് കഥകൾ ഇവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥയിൽ ഇടം പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ഒരു ആഖ്യാന രീതി തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാന് സി അയ്യപ്പന് കഥയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കൂടുതൽ ആ നിലയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ നേരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അടുത്ത ഒരു വിഭാഗമായ നോവലിലേക്ക് വരാം ഇപ്പൊ നാരായൻ്റെ കൊച്ചരേത്തി നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ദലിത് നോവൽ എന്ന ഖ്യാതി നേടിയ കൃതിയാണ് ഇപ്പൊ കൊച്ചരേത്തിയിൽ അതുവരെ ഉണ്ടായ ആദിവാസി കഥകൾക്കും പ്രതികൾക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സൗഭാഗ്യം തന്നെ ഈ നോവലിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രജയിതാവിനെ ഒരു കാഴ്ചക്കാരന്റെ മേലങ്കിയല്ല അനുഭവസ്ഥന്റെ എരിയുന്ന അകക്കാമ്പാണ് പ്രചോദനം എന്നുള്ളത് ഈ കൃതിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ ജനിച്ചു വളർന്ന കുലത്തിന്റെ ജീവിത മൂശയിലാണ് ഇതിലെ ഓരോ വാക്കും ജന്മം കൊണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് പി ജി പത്മിനി ആമുഖത്തിൽ പിന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഭാഷാപരമായി പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരാൻ ഈ കൃതിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ സംശയം തോന്നുമെങ്കിൽ പോലും പ്രമേയപരമായും നിലപാടിലും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും ദലിതവസ്ഥകളോട് സർഗാത്മകമായി പ്രതികരിക്കാൻ ഈ കൃതിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ട കൃതി പ്രദീപൻ പാമ്പരിക്കുന്നിന്റെ എരി എന്ന നോവലാണ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ടും ഈ നോവല് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറെ വിഷമമുള്ള ഒരു ഓർമ്മയാണ് പ്രദീപൻ സാറിന്റേത് ഈ നോവലിൽ നമുക്കറിയാം എരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നവോത്ഥാന നായകനെ കാലം അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം മുഖ്യധാരാ ചരിത്രം തമസ്കരിച്ചു കളഞ്ഞ അറിയപ്പെടാതെ പോയ ഒരു നായകനെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത ജാതികൾക്കിടയിൽ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ ഉള്ള വാമൊഴി പാരമ്പര്യത്തെ പാരമ്പര്യത്തിലെ കഥകളിൽ നിന്നും കണ്ടെടുക്കാനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്ന ഗവേഷകന്റെ കണ്ണിലൂടെയാണ് രീതി കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ പിന്നെ ആലേഖിതരായ കഥാപാത്രങ്ങൾ പലരും കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇവരോടൊക്കെയുള്ള പിന്നെ കണ്ടെത്തലുകൾ കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ ഒക്കെ പിന്നെ എരിയുടെ കണ്ണിലൂടെ എരിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നവരിലൂടെ ഒക്കെ എഴുതി വരുന്നു ഈ കൃതിയിൽ ശരിക്കും ഒരു പിന്നെ എന്തോ മറഞ്ഞു കിടന്ന ശ്രമം അതുപോലെ തന്നെ കാണപ്പെടാത്തവയെ കണ്ടെടുക്കാനും വീണ്ടെടുക്കാനുമുള്ള ശ്രമം അതിന്റെ ഏറ്റവും സാർത്ഥകമായ ഒരു ആവിഷ്കാരം എരിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ രണ്ടിടങ്ങഴി പൊന്നി നെല്ല് ഇതുപോലെ ഒക്കെയുള്ള കൃതികൾ 
അവയോടൊക്കെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്ന പോലെ കെ ജെ ബേബിയുടെ മാവേലി മറ്റും ഇങ്ങനെ നിരവധി കൃതികളെ നോവലുകളെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവ ഓരോന്നിനെയും കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു ജാനറിലേക്ക് സാഹിത്യ രൂപത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ടത് ആത്മകഥകൾ ആത്മകഥനങ്ങളുമാണ് ഭാഷാപരമായ മുന്നേറ്റം നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രകടമായിട്ട് രണ്ടായിരം ആണ്ടുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ദലിത് ആത്മകഥകളിലൂടെയാണ് അതില് മറ്റൊന്ന് കവിതയും കവിത ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം പറയാം ആത്മകഥകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആത്മകഥ എന്ന ഉപരിവർഗ സാഹിത്യത്തെ കീഴാളരുടെ അനുഭവാലേഖനത്തിന് സ്വീകരിക്കുകയും അവരുടെ സ്വന്തം ഭാഷയെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ മലയാളത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ദലിത് ആത്മകഥകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിൽ മൂന്ന് ആത്മകഥകളെ ഇവിടെ ഞാൻ പരാമർശിക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് സി കെ ജാനുവിന്റെ ആത്മകഥ പൊക്കുടന്റെ ആത്മകഥ അതുപോലെ തന്നെ മറിയാമ്മ ചടത്തിയുടെ ആത്മകഥ പൊക്കുടന്റെയും ജാനുവിന്റെയും ആത്മകഥാഖ്യാനങ്ങൾ പിന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടും എവിടേക്ക് വരുന്നു ആത്മകഥകൾ സ്വതന്ത്രമായി ആകാൻ കഴിഞ്ഞ അവയുടെ ഭാഷാപരവും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവുമായി തനിമ വയ്ക്കുന്നതിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളിടത്താണ് മറിയാമ്മ ചടത്തിയുടെ ആത്മകഥയ്ക്കും ഈ സ്വഭാവം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളോടുള്ള ഈ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഇത് ഈ മൂന്ന് ആത്മകഥകളും മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ദലിത വിഭാഗങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തെയും സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ പ്രതികരണത്തെയും തങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാഹ്യമായ സമൂഹം നിർണയിച്ച വഴികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നതിന്റെ നിസ്സഹായതയെയും പ്രതിരോധത്തെയും എല്ലാം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ കൃതികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊക്കുടന്റെ ആത്മകഥ പുലയ വിഭാഗത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നവോത്ഥാന കാലത്ത് സജീവമായിരുന്ന ദലിത് പിന്നോക്കധാര പിൽക്കാലത്ത് നിർജീവമായതും ദലിത് സാമുദായിക സംഘടനകൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ കീഴിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ പോലും സവർണാധിപത്യ സ്വഭാവത്തിന് വിധേയമായതുമെല്ലാം തന്റേതായ വീക്ഷണത്തിലൂടെ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അത് പ്രകൃതിയുടെ മേലുള്ള അമിതമായ കടന്നുകയറ്റത്തെയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെയും പറ്റി ആനുഭവിക തലത്തിലും നിരീക്ഷണ തലത്തിലും നിന്ന് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നുമുണ്ട് ആദിവാസി ഗോത്രവർഗ ഗോത്രവർഗ സമുദായത്തിന്റെ ജീവിതവും വ്യഥകളും പ്രതിരോധവും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രരേഖയാണ് സി കെ ജാനുവിന്റെ ആത്മകഥ ആദിവാസി ഭാഷയുടെ ഒഴുക്കും താളവും മലയാളത്തിന്റെ വ്യാകരണ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു കയറി ഒരു പുതിയ ഭാഷാക്രമം രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ ആത്മകഥയിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാവും ജാനു മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സമ്മേളനത്തിന് പോയ അനുഭവം നോക്കുക തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടി പാർട്ടിന്റെ ആളാണ് നമുക്ക് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു തന്നത് വിളിച്ചു തരുന്ന മുദ്രാവാക്യം വളരെ ഉച്ചത്തിൽ നമ്മളെ ഏറ്റുപിടിച്ചു കൽപ്പറ്റയിലെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ലോറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ പിടിച്ചു നടന്നു നമ്മളെ അടുത്ത് അമ്മിണി ഉണ്ടായിരുന്നു വല്ലിയൂർക്കാവിലെ ഉത്സവത്തിന്റെ ആളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ താടി വളർത്തിയ ഒരാളിന്റെ പടം വലുതാക്കി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു ചുവന്ന കൊടികൾ നിറയെ കെട്ടിയിരുന്നു തെങ്ങോല കൊണ്ട ഞാത്തി കെട്ടിയിരുന്നു അവിടെ അവിടെ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളെ പടവും വരച്ചു വെച്ചിരുന്നു ഉപ്പായമിടാത്ത പെണ്ണുങ്ങളെ പടമായിരുന്നു കുറെ സമയം നേര നിരയായി നടന്നിട്ടാണ് സമ്മേളനത്തിന്റെ അടുത്ത് നമ്മളെ എത്തിയത് സ്റ്റേജിന്റെ മുമ്പിലെ നിലത്താണ് ഇരുന്നത് സ്റ്റേജ് കെട്ടിയതിൽ ചുവന്ന തുണി പിരിച്ച മേശയും ഒരു നെല്ലളക്കുന്ന പറയും നെല്ലും വെച്ചിരുന്നു അങ്ങനത്തെ പറ നമ്മളെ വണിക്ക് പോകുന്ന ജന്മിമാരുടെ വീട്ടിലാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പം മറിയാമ്മ ചടത്തിയുടെ ആത്മകഥ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഭാഗമായി പോകുമ്പോൾ എത്ര മാത്രം അതിൽ നിന്നും തങ്ങളെ അന്യരാണ് തങ്ങളുടെ ഇടം എവിടെയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച ഈ കാഴ്ചകളിലൂടെ നേർക്കാഴ്ചകളിലൂടെ ആ ഉൾക്കാഴ്ച എത്ര ഭംഗിയായി രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നുവെന്ന് ഈ ഞാൻ ഈ വായിച്ച ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മറിയാമ്മ ചേടത്തിയുടെ ആത്മകഥയും ഭാഷാപരമായ തനിമയും നിഷ്കളങ്കതയും നിറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിൽ സാംബവരുടെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ആ അതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല സമയത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം കാണുന്നുണ്ട് എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഭാഷാക്രമത്തിന്റെ പ്രസാദാത്മകതയും ഒഴുക്കും തനിമയും ഈ മൂന്ന് ആത്മകഥകളിലും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അവ നമ്മൾ കാണുന്ന സാഹിത്യ ഭാഷയായി കാണുന്ന മലയാളത്തിന്റെ ഭാഷാഘടനയിൽ നിന്നും മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു തനത് ശൈലിയെ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കവിതയിൽ ദലിത് ആദിവാസി കീഴാള പ്രമേയങ്ങൾ ആധുനികതയുടെ കാലത്ത് തന്നെ കടന്നു വന്നു അത് നമുക്കറിയാം പ
പിന്നെ എം ആർ വേണുകുമാർ ഇങ്ങനെ എത്രയോ പേര് ഓരോരുത്തരെയും എടുത്തു പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചില കവിതകളെ മാത്രം പരാമർശിച്ചു പോവുകയാണ് എസ് എ മേശന്റെ കറുത്ത കുറിപ്പുകൾ എസ് ജോസഫിന്റെ കറുത്ത കല്ല് പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള പിന്നെ നമ്മുടെ എം ബി മനോജിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് കൂട്ടാന്തതയുടെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇവയെല്ലാം ഇപ്പൊ ജനകീയ സമരങ്ങളോടും വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള ബഹുജന പ്രവർത്തനങ്ങളോടും നീരസം പുലർത്തി അതേ സമയം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കാൽപ്പനികമായ ഒരു അസ്തിത്വം നിർമ്മിക്കൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഉത്സുഖ്യം പുലർത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു പിന്നെ ആധിപത്യ വർഗത്തിന്റെ ഒരു വിഭാഗീയതയുണ്ട് അപ്പൊ അവയെ ഒക്കെ ഓരോ നിമിഷത്തിലും തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കവിതകളുടെ പ്രത്യേകത നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കവിതകൾ പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന പ്രമേയങ്ങൾ കടന്നു വന്നു എന്ന് പറയുന്ന കടമേട്ടയുടെ കുറത്തി പോലെയുള്ള കവിതകൾ ഇവിടെ വളരെ ജനകീയമായി പ്രചാരം നേടിയ പിന്നെ കവിതകളെക്കാളും കവിതകളുടെ ഉള്ളിൽ പോലും മധ്യവർഗ സവർണ വീക്ഷണമാണ് നിലനിന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവയെ പിൽക്കാല പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തരാധുനികതയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും എസ് ജോസഫിന്റെ കവിതകളിൽ എത്തുമ്പോഴേ ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നോട്ടങ്ങ് പോരുകയാണ് കാരണം കവിതകളിൽ കവിതകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും ഒരുപാട് കവിതകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കവിതകളിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നാട്ടുമൊഴികളുടെ ആ കവിതകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കരുത്ത് അച്ചടി മലയാളത്തിന് അന്യമായി കഴിഞ്ഞ നാട്ടുമൊഴികളുടെ തുള്ളാട്ടമാണ് ഇത് എല്ലാ ദലിത് കവിതകളിലും തന്നെ എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയുമാണ് ആഠ്യമൊഴികളുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെന്നല്ല എന്നാലും അവയോട് തോൽ ചേർന്ന തനതായ സൗന്ദര്യവുമായി നാട്ടുമൊഴികൾ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പുതിയൊരു മണിപ്രവാളം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ജനതയുടെ സ്വയം നിർവചനത്തിൽ കാതലായിട്ടുള്ളത് ഭാഷയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും അതിന്റെ പ്രയോഗവുമാണെന്ന് പെൻകുയി വാത്തിയോങ്ക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം സാമുദായികമായ സ്വയം നിർവചനത്തിന്റെ ഉപാധികളെ എല്ലാം നിയന്ത്രണം കൈയടക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ പാർശ്വവൽകൃതർക്ക് അവരുടെ ക്രിയാത്മക ശേഷി വീണ്ടെടുക്കാനാകുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രിയാത്മക ശേഷിയുടെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ രൂപമാതൃകകളെ എസ് ജോസഫിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കവിതകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാ കവിതയെയും വിലയിരുത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കവിതകൾ മാത്രം ഞാനിവിടെ പരാമർശിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഗ്രാമങ്ങളിലെ സാധാരണ ജനജീവിതവുമായി സമ്പർക്കമില്ലാത്തവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില വാക്കുകളൊക്കെ കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അവയെയൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്തി അതിനെല്ലാം ഇടയിലൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കാനകൊമ്പി വെയില് പനറാതലുകൾ പിന്നെ വാച്ചില ഈറ്റക്കാട് തൊണ്ട ഇടവഴി തടലമൂരി ഇല്ലറക്കരി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് വാക്കുകൾ നമ്മുടെ മുഖ്യധാരാ സാഹിത്യത്തിന് അന്യമായ അല്ലെങ്കിൽ അവ അത് പിന്നെ തൂത്തു മാറ്റി നിർത്തിയ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയിൽ വളരെ സമൃദ്ധമായി പ്രയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ പഴയ കാവ്യബിംബങ്ങളിലെ ഗ്രാമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഫ്യൂഡൽ ഗ്രാമ സമൃദ്ധിയായിരുന്നു ആധുനികതയിലെ കവിതകളെല്ലാം തന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ച പിന്നെ കാവ്യബിംബങ്ങളിൽ മുഴച്ചു നിന്നത് വാൽക്കണ്ണാടി പോലെ മനോഹരമായ ഗ്രാമം ഓട്ടകിണ്ണത്തിലെ ചൂട് കഞ്ഞി ആവി പറക്കുന്ന കറിയും പണ്ടയും മുറ്റം കളപ്പുര മുറ്റം ചെണ്ടും ചേലും ഇടർത്തയ മുറ്റം ഇതുപോലെയുള്ള നരേഷണികൾ ഇതുപോലുള്ള ആഖ്യാനങ്ങളാണ് കവിതകളിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് അവയെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഇത്തരം ഫ്യൂഡൽ സമൃദ്ധിയിലുള്ള ഗ്രാമബിംബങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ ഗ്രാമീണതകളെ ഉൾച്ചേർക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ദലിത് കവികൾക്ക് ദലിത് എഴുത്തുകൾക്ക് കവിതയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം അവിടെയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കവികൾ ഓരോരുത്തരും കടന്നു വരുന്നത് അവര് മാത്രമല്ല വേറെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അത്രയും പേരെ പരാമർശിക്കാൻ നമുക്ക് സമയം അനുവദിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചു പേരെ മാത്രം പറയുന്നത് ഗ്രാമബിംബങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ സവർണ ഗ്രാമബിംബങ്ങൾ ഫ്യൂഡൽ സമൃദ്ധിയുടെ ഗ്രാമബിംബങ്ങളെ അവ പകർന്നു നൽകിയ മൂല്യബോധത്തെയും സംവേദനശീലങ്ങളെയും അതിലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചരിത്ര താളുകളിൽ മഷി പുരളാതെ പോയ ഗ്രാമജീവിതം ദളിതന്റെ പാർശ്വവൽകൃതന്റെ ജീവിതം ചിത്രീകരിക്കാനും സംവാദ തലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഈ പുതിയ കവികൾക്ക് സാധിച്ചത് ഇതിലൂടെ മനസ്സിൽ നന്മയും ശിരസിൽ ഭാരവും ജീവിതത്തിൽ ദുരിതവും മാത്രം സ്വന്തമാക്കിയവരുടെ സ്വപ്ന പരിധികളെ ആലേഖനം ചെയ്യാൻ
അവയിലെ മനുഷ്യരുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഇത്തിരി വട്ടവും അവന്റെ നിർമ്മിതിയിലെ മനുഷ്യരുടെ അവന്റെ നിർമ്മിതികളുടെ പ്രാകൃതാവസ്ഥയുമാണ് കിളി കാണുന്ന മാനവും ഉണ്ടക്കല്ലുകളിൽ ഉയർത്തിയ കയ്യാലയും അവയ്ക്ക് മേലെയുള്ള ഇടപെടലുകളോട് അരുത എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയും ഇലഞ്ഞി പയ്യാനി തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി നിർമ്മിച്ച സത്യങ്ങളെ തൊട്ടുപോകരുത് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നഗരവൽക്കരണത്തോടുള്ള അമർഷവും പ്രകൃതിയോടുള്ള ആത്മബന്ധവും ഒരുപോലെ ധ്വനിപ്പിക്കുവാനും ഈ രചനകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കറുത്ത കല്ല് എന്ന ആ ഒരു ഒരൊറ്റ കവിത ഇത്തിരി വിശദമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അത് കല്ല് നമുക്കറിയാം കല്ല് നിർവികാരതയുടെ കരുണയില്ലായ്മയുടെ ഒക്കെ ചിഹ്നമായി മുഖ്യധാരാ സാഹിത്യത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ആദ്യത്തെ നിർമ്മാണ വസ്തു ആദ്യത്തെ ആയുധം ഏതൊരു ഗംഭീര എടുപ്പിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രതീകം ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം സഫലതകളെ ഈ പറയുന്ന കല്ലിനെ നമ്മൾ നിർവികാരതയുടെയും കരുണയില്ലായ്മയുടെയും പ്രതീകമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കല്ലിന്റെ സഫലതകളെ നിഷേധിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വിപര്യവും ഇത് തന്നെയാണ് മുഖ്യധാര സമൂഹം അവന്റെ അധ്വാനത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയും അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കറുത്ത കല്ല എന്ന കവിത വംശീയമായ വിമർശനവും വംശസ്വത്വത്തിന്റെ വിശകലനവും അതിന്റെ തീവ്ര വ്യഥകളും ഒരേ പ്രകരണം കൊണ്ട് അതിവിദഗ്ധമായി സാധിച്ചിരിക്കുന്നു ഭാഗികമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അവബോധത്തെ അതിലംഘിച്ചു വേണം സത്യത്തിന്റെ പുതിയ തനിമയെ പുലുകാൻ എനിക്കിത് പോരാ എനിക്ക് നിന്നുള്ള തുളച്ചു പോകണം കരിങ്കല്ലേ എന്ന വാക്കുകളിലൂടെ ആ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മറ്റൊരു കവിത തിരി കുടുംബമാണ് എന്തായാലും എസ് ജോസഫിന്റെ കവിതയെ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ഇനി നമുക്ക് എം ബി മനോജിന്റെ കൂട്ടാന്തതയുടെ എഴുപത് വർഷങ്ങളിലേക്ക് വരിക കുറെ കൂടി തീവ്രമായ ഗ്രാമാനുഭവങ്ങളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ ആഖ്യാനമാണ് ഇവിടെ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാല്യത്തിന്റെ വീട് ഏറെ ഉയരമില്ലാത്ത എന്നാൽ പരന്ന ഒരു വലിയ പാറപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം വീടിനോടും വെറുപ്പ് തോന്നുമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ചാരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും തന്റെ വീട് ഇതാണെന്ന് പറയാതെ ഒളിച്ചൊളിച്ചു നടക്കുന്ന തന്റെ കൂട്ടാളികൾ തന്നെ കാണരുത് എന്ന് കരുതി ഒളിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ എത്ര വേദനാനിർഭരമാണ് എന്ന് പറയുന്ന കവിത കൂടിയാണ് കള്ളൈ പുറത്തായ ഒരുത്തനെ പോലെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒളിപ്പിച്ചു എന്ന കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ത്രിസന്ധ്യാ സമയത്ത് എത്തുന്ന പാട്ടുകൾ അപ്പൊ ത്രിസന്ധ്യാ സമയത്ത് തുണി തല്ലി ഒച്ച വെക്കുന്നത് ദോഷമാണെന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് വലിയ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അറിയാം ത്രിസന്ധ്യ സമയത്ത് തുണി അലക്കി ഒച്ച വെച്ചാൽ അവരുടെ ആണുങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കി അവരുടെ ആണുങ്ങൾ വഴിതെറ്റിയാലോ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ പിൽക്കാലത്തെ ഈ പാട്ടുകൾ ത്രിസന്ധ്യാ സമയത്തെ ഈ പാട്ടുകളിൽ പിന്നെ രാഗേന്ദ് കിരണങ്ങൾ ഒല വീശിയില്ല ഒക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പ്രസന്ധ്യാ സമയത്ത് അന്ന് ചെറുപ്പകാലത്ത് കേട്ട ഈ പാട്ടുകൾ പിന്നീട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടർക്ക് ഭൂതകാലത്തിന്റെ മനോഹാരിതകളാണ് ഓർമ്മ വരുന്നതെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഈ അനുഭവത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഈ പഴയ സിനിമാ കൊട്ടകളെ കൊട്ടകകളിൽ നിന്നും വൈകുന്നേരം വരുന്ന പാട്ടുകൾ ഓർമ്മ ചകഞ്ഞെടുത്താൽ പണിക്ക് പോയിട്ട് വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളിൽ തോട്ടിപ്പോയി കുളിക്കുമ്പോഴത്തെ ഒച്ച വീട്ടില് പിന്നെ മണ്ണെണ്ണാവിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ച് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ സമയമാണത് കാത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അവസ്ഥയില് ഈ പാട്ടുകളുടെ ഓർമ്മ ആ പഴയ കാലങ്ങളിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന കവിതയെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയില് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉള്ളിൽ നടുക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്ന നമ്മളെ ഞെരിച്ചു കളയുന്ന ഒരു കവിതയായിട്ട് തന്നെയാണ് അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കാരണം ഒരു ചണ്ടാളനെ ഒരു ഗോവിനെ കൂടുതൽ തൂക്കം എന്ന ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം അലയടിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാര്യം ഇതല്ലാതെ നാട് ഗിത്തിക പോലെയുള്ള നാടകങ്ങൾ പിന്നെ ഇവയൊക്കെ ദലിത് എഴുത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട കൃതികളിൽ സമീപനത്തിൽ നമുക്ക് പാമയുടെ സംഗതി പോലെയുള്ള ശക്തമായ രചനകൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവയെല്ലാം തന്നെ മലയാളത്തിലെ ഈ ദലിത് സാഹിത്യ ധാരയെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഇവിടെ പേരെ പറ ഇനിയും നമുക്ക് പറയാനുള്ള പറയ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സമകാലിക സാഹചര്യമാണ് സമകാലിക സാഹചര്യം പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയും വെർച്വൽ ഇടനാഴികളും ഒക്കെ തുറന്നു
അതായത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലെയും അനുഭവങ്ങളെ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളെ ആരോട് ചേർത്ത് വെക്കണം സാധാരണ അനുഭവങ്ങളോട് ചേർത്ത് വെച്ച് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ പാചകം നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ വിവാഹം നമ്മുടെ ബാല്യം ഇവയെല്ലാം മറ്റുള്ളവര് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നവയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മള് അവരിൽ നിന്നുമുള്ള നമ്മുടെ വ്യത്യസ്തതയെ അടയാളപ്പെടുത്താനും മനസ്സിലാക്കാനും അതേ രീതിയിൽ ഞാനിപ്പോ ആശയം മാത്രമാണ് പറയുന്ന വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെയും അനുഭവാഖ്യാനത്തിലൂടെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിലേക്കും മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട സാഹിത്യത്തിലേക്കും ഒക്കെ കടന്നു കയറാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് ഈ പിന്നെ പുതിയ കാലഘട്ടം നമുക്ക് തുറന്നു തരുന്ന തുറസിലൂടെ വളരെ വ്യാപകമായി തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫലവത്താകുന്നുമുണ്ട് നവമാധ്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ സാധ്യത എല്ലാ തരം ഇടലി ഇടപെടലുകൾക്ക് ഇടം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ തന്നെ ഈ സവർണ സാംസ്കാരിക യുക്തികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അനുഭവങ്ങളുടെ ആഖ്യാനം ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രധാനമായി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ദേഹരാജ് വിനീത വിജയൻ മൃദുല ദേവി സണ്ണിയം കത്തിക്കാട് തുടങ്ങിയ നിരവധി പേരെ എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വന്ന കുറച്ച് പേരുകളാണ് പറഞ്ഞത് വിഷ്ണു വിജയൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളോടും വളരെ കൃത്യമായ വെൽപക്ഷ നിലപാടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു നീണ്ട നിരയെ നമുക്ക് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവര് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ദലിത് സാംസ്കാരിക ബോധ്യങ്ങളുടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രചാരകരായി മാറുന്നുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ദലിത് എഴുത്ത് അതിൻ്റെ പിന്നെ ദലിത് എഴുത്ത് തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ വിപുലമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് മലയാളത്തിൽ വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഏറെ ആദരവോടെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിമർശനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏത് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമായാലും സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രമായാലും അതിനുള്ളിൽ തന്നെ വിമർശനത്തിനും നവീകരണത്തിനും തിരുത്തലിനുമുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ സംവാദാത്മകമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിന്നാൽ മാത്രമേ സർഗാത്മകതയുടെ ഉറവിടം പറ്റാതിരിക്കൂ ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഭാവുകത്വപരമായ പരിണാമങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും അവയിൽ സർഗാത്മകത നിരന്തരം മാറി വരുന്നു ഇപ്പം കവിതകളുടെ പലരും പല ചോദ്യങ്ങളിലെ വിജില ചിറപ്പാടിന്റെ കവിതയുടെ ഒക്കെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അവരെ ഒന്നും മറന്നുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വിജിലയൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വളരെ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അവിടെയെല്ലാം ഓരോ അനുഭവങ്ങളെയും എത്ര മാത്രം തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടി തീവ്രതയോടു കൂടി ആവിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അനുഭവാഖ്യാനങ്ങളും ഇതിനോട് ചേർന്ന് കടന്നു വരുന്നു ഈ രണ്ടാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെയും ജീവിതത്തിന്റെ പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഇവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നു ആ വെളിപ്പെടുത്തലിലൂടെ തങ്ങൾ പാർശ്വവൽകൃതരായ പാർശ്വവൽകൃതരായ ജനതയുടെ ശബ്ദം അനിവാര്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനും അവർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സർഗാത്മകതയുടെ ഉറവിടം പറ്റാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പിന്നെ ഇടപെടലുകളിൽ ഒപ്പം തന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ വിമർശനവും കൂടി ആവശ്യമാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഉത്തരാധുനികതയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ വളർന്ന് പടർന്ന് വന്ന മൂന്ന് സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്ര ധാരകളാണ് ഫെമിനിസവും പിന്നെ പരിസ്ഥിതി സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രവും ദലിത് സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രവും എഴുതും ഈ മൂന്ന് തരത്തിൽ പാരിസ്ഥിതികമായിട്ട് ഇതിന് മൂന്നിനും ഒരേപോലെ നമുക്കറിയാം മൂന്നും അക്കാദമിക് തലത്തിൽ വളരെ പ്രചാരം നേടിയ വ്യവഹാരങ്ങളായിട്ട് മാറി അനേകം തീറികളുണ്ടായി അമിതമായി ഇവ പലപ്പോഴും അക്കാദമിക വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ നിരവധി പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടായി പക്ഷെ പ്രയോഗതലത്തിൽ നിത്യജീവിതത്തിൽ വിപരീത യുക്തികളുടെ വളർച്ചയും പടർച്ചയും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം പരിസ്ഥിതിയുടെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുക പാരിസ്ഥിതികമായ ബോധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നു എല്ലാ ജൂൺ അഞ്ചിന് നമ്മൾ കുറെ മരം നടുന്നു ആ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സന്ദേശത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു മറുവശത്ത് ഇപ്പം മാധവ് ഘാട്ടിൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ അടി കെട്ടുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട് പശ്ചിമഘട്ടം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ സമൂഹ ദ്രോഹികളായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട് പ്രകൃതി ചൂഷണം അതിന്റെ ഏറ്റവും തീവ്രമായ അവസ്ഥയിൽ ഒരു വശത്ത് നടക്കുകയാണ് മറുവശത്ത് നമ്മൾ പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് പരിസ്ഥിതി ഒരു അക്കാദമിക് വ്യവഹാരമായി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ഒരു വൈരുദ്ധ്യം തന്നെയാണ് സമാനമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫെമിനിസത്തിലും കാണുന്നു ഇതേ
ആ രീതിയിൽ അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളെ കാണാനും പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പിന്നെ സമൂഹത്തിലാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും കൂടി വരുന്നതല്ലാതെ കുറയുന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്ന വൈരുദ്ധ്യം ഒരു പക്ഷത്ത് അക്കാദമിക വ്യവഹാരമായി ഇത് വളരുകയും അതിനെ നമ്മൾ കാണുകയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു വശത്ത് കൂടി ദലിത് എഴുത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നു ദലിത് സാഹിത്യം പുരോഗമിക്കുന്നു ദലിത് പക്ഷ നിലപാടുകൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നമ്മളെ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അവരെ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ മറുവശത്ത് ദലിത് വിരുദ്ധതയുടെ ഒരു തരംഗം വലിയൊരു അലയടി ആയിട്ട് തന്നെ അത് അതിൻ്റെയും തെളിവുകൾ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്റർ സംവരണത്തിനെതിരെയുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് എത്രയോ അധികം പേരിലേക്ക് എത്രയോ ലക്ഷം തവണ ആവർത്തിച്ച് ഈ പോസ്റ്റർ പോവുക ഒരു വലിയ പൈപ്പിൽ നിന്ന് നിറയെ വെള്ളം സംവരണക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു താഴെ നിന്ന് ഇറ്റ് വീഴുന്ന ഏതാനും തുള്ളി വെള്ളം സംവരണം ഇല്ലാത്തവർ സ്വീകരിക്കുന്നു ശുദ്ധ കള്ളമാണെന്ന് നമുക്ക് സാമാന്യ ബോധമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു പോസ്റ്റർ പക്ഷെ ഈ പോസ്റ്റർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരം നേടിയ ഒന്നാണ് അപ്പം ഇത് സംവരണത്തിനെതിരെയുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉയർന്ന പരീക്ഷകൾ പാസ്സാകുന്നവര് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ പാസ്സാകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതുപോലെ ജോലി കിട്ടുന്നവര് ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി വരെ നമുക്കിടയിൽ സംജാതമായി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ സംവരണ സാമൂഹിക നീതിയുടെ ഭാഗമാണ് അത് പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന ബോധ്യം ഏതാണ്ട് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു പകരം ഔദാര്യമാണെന്ന ചിന്തയ്ക്ക് പിന്നെ വേരോട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വൈകല്യം ഒറ്റ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇപ്പം വംശീയ ആധിക്ഷേപങ്ങളും ആക്രമണങ്ങളും അമർത്തിയ ശബ്ദങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം നമ്മൾ അമേരിക്കയിലെ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിന് വേണ്ടി പോസ്റ്റർ ഇറക്കുന്ന മലയാളി അട്ടപ്പാടിയിലെ മധുവിനെയും കോട്ടയത്തെ കെവിനെയും വളയാറ്റിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സൗകര്യപൂർവ്വം മറക്കുന്നു ഈ ആക്ഷേപം നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പ്രതികരിക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ വിലയിരുത്തുക കേരളത്തിലെ അങ്ങോള പിങ്ങോള മരങ്ങേറുന്ന ദലിത പീഡനങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും ഹ്രസ്വകാല ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ബോധപൂർവമുള്ള മറവിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു അത്തരം കേസുകളുടെ നടത്തിപ്പിൽ ജാഗ്രതയോടെ ഇടപെടാൻ ആരുമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം സമര സമീപകാല സമരങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വന്ന ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ പോലും മറവിയിലേക്ക് തള്ളയിട തള്ളി തള്ളയിടപ്പെടുകയാണ് ദലിത് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ പോലും മറവിയിലേക്ക് തള്ളയിടപ്പെടുന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സി കെ ജാനുവും ലാഹ ഗോപാലനും സെലീന പ്രക്കാനവും ഒക്കെ തിരശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ആയി കഴിയും ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോട് കൂടി പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ അവയെ കൂടി കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ ഒരു സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രത്തെയും ഈ ഒരു നിലപാടിനെയും ഈ ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമയം ഏറെ എടുത്തു ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ടീച്ചറെ ഞാൻ ഞാൻ മദരാശി സർവകലാശാല മലയാള വിഭാഗത്തിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ടീച്ചർ വളരെയധികം വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഒരു അറിവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകിയത് അതിന് തന്നെ ആദ്യം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് ആദ്യമായി ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ടീച്ചറോട് ചോദിക്കുന്നത് ടീച്ചറിനെ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അതായത് കാഞ്ച ഏലയുടെ വൈ ഐ ആം നോട്ട് എ ഹിന്ദു എന്ന കൃതിയിൽ ദലിത് ജനവിഭാഗത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ സവർണ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ അപ്രമാദിത്യത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അപഹരിക്കപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക വീണ്ടെടുപ്പ് അല്ലേ പുതിയ കാലത്ത് ആവശ്യം എന്ന് അജി എന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കാഞ്ച അയിലയ്യ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് അതായത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അതായത് എൺപതുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഹിന്ദുവാണ് ഹിന്ദുവാണ് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിര
പിന്നെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളോട് എനിക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നടത്തിയ വിനിമയങ്ങളുടെ അത്ര പോലും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു സവർണ ബ്രാഹ്മണനുമായോ ബനിയയുമായോ വിനിമയങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള എന്നോട് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഹിന്ദുവാണ് അവരെ പോലെ ഒരു ഹിന്ദുവാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ചിന്തയോട് കൂടിയാണ് ആമുഖത്തിലെ ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു ദലിത് അവബോധത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ഇപ്പൊ അംബേദ്കർ ഇസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ അംബേദ്കറുടെ കാലം മുതൽ ഈ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടകളെ കുടഞ്ഞു കളയാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് അത് പറഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് സവർണ ബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നീതിയോടും ന്യായത്തോടും കലഹിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ അവയെ ആ മൂല്യബോധങ്ങളെ കുടഞ്ഞെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു ദലിത് പക്ഷ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനും പിന്നെ എല്ലാത്തരം പീഡനങ്ങളോട് പീഡിതരോടും ഐക്യപ്പെടാനും പറ്റുകയുള്ളൂ അത് ദലിത് അവബോധത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം യൂട്യൂബിൽ വന്ന ചോദ്യമാണ് ആദിഷ എന്ന കുട്ടി ചോദിച്ചിരുന്നതാണ് മലയാള സിനിമകളിൽ ദലിത് പ്രമേയ പ്രമേയാവിഷ്കരണത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് മുമ്പും രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ശേഷവും വലിയൊരു ഭാവുകത്വ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഇത്തരം ദലിത് ഭാവുകത്വ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് ചോദ്യം സിനിമ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ എടുത്തില്ല കാരണം സമയത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് സിനിമയിലെ പരാമർശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കാഞ്ഞത് പക്ഷേ സാഹിത്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വ്യത്യാസ വ്യത്യസ്തതയോടു കൂടിയുള്ള നിരവധിയായ എഴുത്തുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിന്റെ ഒരു തനിമ തോന്നിയിട്ടുള്ള ഇപ്പം ഉത്തമന്റെയൊക്കെ നോവലുകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഭാഷ മാറുന്നു ഭാവത്വത്തെ ശരിക്കും കാശക്കി എറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള രചനകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവാഖ്യാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അനുഭവാഖ്യാനങ്ങൾ നിരവധിയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ രഹരാജിന്റെ ഒക്കെ എഴുത്ത് രഹരാജ വിനീത വിജയൻ വിനീത വിജയൻ അടുത്തിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഴുതിയത് പിന്നെ ഇവിടെ മഹാരാജാസിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴ് ഒരു പിന്നെ പോയി ആക്രിക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ചെറിയ വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചിട്ട് അത് കൊണ്ട് നടന്ന് ആശുപത്രിയിലും മറ്റും കൊണ്ട് നടന്ന് വിറ്റ് പൈസ സമ്പാദിച്ച് പഠിച്ച കുട്ടി അത്തരം ആഖ്യാനങ്ങളാണ് ശരിക്കും അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള മറ്റൊരാൾ അനുഭവിച്ച ജീവിതവും വിനീത അനുഭവിച്ച ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള ആ വൈവിധ്യത്തെ വൈരുദ്ധ്യത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് അത്തരത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മുടെ സൂം ചാറ്റിൽ വന്ന ചോദ്യമാണ് മുഖ്യധാര ചരിത്ര ക്ലീശകളെ ഒഴിവാക്കി ശക്തമായ ദലിത് സാഹിത്യം ഇവിടെയുള്ളപ്പോൾ ആ ഭാവുകത്വത്തിലേക്ക് കടന്നാലല്ലേ ദലിത് സാഹിത്യത്തിന്റെ ആനുകാലികതയെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ ഭാഷയിലും പ്രമേയത്തിലും ദലിത് സ്വത്തും നിലനിർത്തുന്ന രാഘവൻ അത്തോളിയെ പരാമർശിക്കാത്തത് മുഖ്യധാര ചെയ്യു ചെയ്യുന്ന അതേ തുടർ പ്രവർത്തനം ഇവിടെയും നടക്കുന്നു എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ വിജയൻ അല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം ഒത്തോടെ ഞാൻ പക്ഷെ ആ പ്രവർത്തനമൊന്നും നടക്കുന്നില്ല രാഘവനത്തോളി പരാമർശിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഓരോന്നും പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ സമയത്തിന്റെ ഒരു പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ആദ്യകാലത്തുള്ള ആൾക്കാര് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് മുൻപുള്ളവര് അതായത് നമ്മളെ ദലിത് എഴുത്തെന്നൊക്കെ ഉള്ള ആശയങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഈ രീതിയിൽ എഴുതിയവരെയാണ് കൂടുതൽ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടും പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ടി കെ സി പഠിതലയും സി ഐ എഫിനും പോലെയുള്ളവരെ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി കേട്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും പരിചയമുള്ളവരാകുമല്ലോ എന്ന് കരുതുകയും കൂടെയാണ് അല്ലാതെ രാഘവൻ അത്തോളി ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയതല്ല പി യു ഉത്തമൻ രാഘവൻ അത്തോളി ഇവരൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തിത്വങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ പേരുകൾ പരാമർശിച്ചു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു ഓൺലൈൻ ഇത് ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് നമ്മൾ മറ്റതുപോലെ പ്രബന്ധമായിട്ട് എഴുതി അവതരിപ്പിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പോയതാണ് രാഹുലിനത്തോളെ ഒഴിവാക്കിയതല്ല പിന്നെ മുഖ്യധാര പറയുന്നതിനെ മാത്രം അംഗീകരിക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും എനിക്കില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പറയേണ്ടിയിരുന്ന വേറൊരു കാര്യ
ശക്തമായ ഒരു അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപകരിച്ചു എന്നതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അരുൺ സോളമൻ യൂട്യൂബിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ദളിൽ സാഹിത്യത്തിന്റെയും അതിലൂടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റത്തെയും കേവലം കേരളീയ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാത്രം നോക്കി കാണേണ്ടതുണ്ടോ ഇത് മലയാള സാഹിത്യത്തെ മുന്നോക്കിയാണ് ചർച്ച നടന്നത് മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ സെമിനാറും ആണ് അപ്പൊ കേരളീയ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മള് ഒരു ആഗോള പരിസരവോ അല്ല ഇന്ത്യ ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഈ ചില്ലം എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ പോകേണ്ടി വന്നു ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മൺ ഗായക്വാദിനെയൊക്കെ പരാമർശിക്കാതെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അവരുടെ കൃതികളും അതിനകത്തെ ജീവിതവും അതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവവും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഉജന്റിയ പോലെ ഒരു കൃതിയെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ പിന്നെ ലിംബാലയുടെ കൃതിയെയും അനുഭവത്തെയും കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ എത്ര മാത്രം സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും കേരളീയ സംസ്കാരത്തിന്റെയും പരിസരങ്ങളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഈ വിശകലനം കൂടുതലായിട്ട് നടത്തിയത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മുടെ സൂം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നതാണ് ഗംഗാദേവി ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് വിജില ചെറുപ്പാടിന്റെ കവിതകളെ കവിതകളിലെ ദലിത് സങ്കല്പം അനുഭവം വളരെ തീക്ഷ്ണമാണ് വിജിലയുടെ പേര് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അവരുടെ ഓരോ കവിത എടുത്തു നോക്കിയാലും തീവ്രമായ അനുഭവ സംഘർഷങ്ങൾ കാണാം വിശദീകരിക്കാവുന്നതാണ് അതെ വിശദീകരിക്കാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദ്യകർത്താവിന് പിന്നെ വിജിലയുടെ പ്രതികളെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് എഴുതാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അത് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വിജിലയുടെ കൃതികളിൽ ഇല്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കാരണം കൂടുതൽ സമയം അതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അത് നമ്മുടെ സമയ പരിമിതിയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഓരോരുത്തരെയും എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എസ് രമേശൻ എസ് ജോസഫ് മനോജ് അവർ മൂന്ന് പേരുടെയും കവിതകളിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറെ ഭാഗങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിജിലയുടെ കവിതയിൽ നിന്നും കൂടി ഞാൻ എടുത്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു വിജില മാത്രല്ല അതുപോലെ കുറെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ഓരോരുത്തരെയും പറയേണ്ടതാണ് ഒരുപാട് പേര് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് അവര് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതുന്നുമുണ്ട് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവരുടെ ഊർജം ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ടീച്ചറെ നമുക്കിപ്പം സമയത്തിന്റെ ഒരു പരിമിതി മൂലം കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചോദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ടീച്ചറിന്റെ ആ ഒരു വിഷയം എല്ലാവരും ഉൾക്കൊണ്ടത് കൊണ്ടാണ് അത്ര വലിയ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ വന്നത് ഇതൊരു വലിയൊരു ചർച്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു വേദിയാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ നമുക്ക് സമയം ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇപ്പം മദുരാശി സർവകലാശാല മലയാള വിഭാഗം നടത്തുന്ന നാലാം ദിവസത്തെ ദളിതെഴുത്ത് വിപുലനവും വിമർശനവും എന്ന വിഷയത്തിൽ വളരെയധികം ആഴവും പരപ്പുമുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് നമുക്ക് ടീച്ചർ നൽകിയത് അതിൽ ടീച്ചർക്ക് വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ല ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതെളിച്ച ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ടീച്ചർ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രഭാഷണം നൽകിയതിൽ ടീച്ചറിന് ഒരുപാട് നന്ദി മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇപ്പോ കേൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും വിദ്യാർത്ഥി അധ്യാപകരുടെയും എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ടീച്ചർക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞോളട്ടെ ഇവിടെ വന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ഇതിൽ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു പ്രഭാഷണവും അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സാധിക്കുന്നത് അതിന് നേരെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പ്രതികരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകാത്ത തരത്തിൽ വാക്കുകൾ വാരി എറിയുന്നത് കൊണ്ട് പ്രഭാഷകർ മിടുക്കരാവുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയതിലുള്ള സന്തോഷം നിങ്ങൾ ഏവരെ അറിയിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങൾക്കും നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി ടീച്ചറെ നമുക്കിപ്പോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഇട്ടവരെല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ലിങ്ക് നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ യൂട്യൂബിലും ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന്
ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം നന്നായി ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇത്രയും നേരം നമ്മളോടൊപ്പം നിന്ന നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും അധ്യാപകർക്കും നമ്മുടെ സംഘാടകർക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഒരു ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അപ്പോ വളരെയധികം സന്തോഷം അരുണ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം നമ്മൾ ഇപ്പോ അഞ്ചു തവണ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കാണും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തന്നെ കരുതട്ടെ ടീച്ചറിനോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ടീച്ചറിന് ഞങ്ങള് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ടീച്ചറിന് പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു സമയത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ടീച്ചറിന് സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു കൂടാതെ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം എങ്ങനെ അധികം വൈകാതെ വൈകുന്നേരം ആക്കാൻ നിൽക്കാതെ രണ്ടു മണിയോടു കൂടി അയച്ചു തരേണ്ടതാണ് എന്തെന്നാൽ യൂട്യൂബിലും ലൈവ് കൃത്യമായി പോയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നുമുള്ള ഒരുപാട് റിവ്യൂസ് വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടു മണിയോടു കൂടെ എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം അയച്ചു തന്നാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അയക്കുന്നതാണ് നന്ദി നാളത്തെ പ്രഭാഷകൻ ഡോക്ടർ മനോജ് കുറൂർ ആണ് അദ്ദേഹം കാവ്യ സങ്കേതങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നമ്മളോട് സംസാരിക്കും എൻ എസ് എസ് ഹിന്ദു കോളേജ് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ അധ്യാപകനും കലാകാരനും കവിയുമായ ഡോക്ടർ മനോജ് കുറൂറിനെ നാളത്തെ പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും നാളെ വന്ന് പങ്കുചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും അല്പസമയം കൂടി ഇവിടെ തുടരുന്നതാണ് അതിനുശേഷം സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് ബെറ്റ് ടീച്ചർ ഒത്തിരി സന്തോഷം നന്ദി എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക് ലിങ്ക് എടുത്തു കാണുമെന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം 